detective below. Or mas kilala sa tawag na one-way mirror. One-way mirror kasi po, kita mo sila sa labas, pero hindi ka po nila nakikita. Pero pag sakit po ng dilim, pag buhay po ang ilaw, kita ka po nila sa labas. Pero once na patay ang ilaw, hindi ka rin po nila makikita. Ganun po yung one-way mirror. Advice ko kung mapapagawa ko kaya ng ito, bintana, is huwag nyo kakalimutan na lang sa tarino. Para kasi kayo na mainit at bubuksan nyo ang bintana, ito ang ipapalit nyo ang screen para yung mga langaw, mga insekto, yung mga kapasa. Then, favorite place ko rin ito bilang habang nagbukas na ng pinggan, pwede ka tumingin sa malilibang ako. Malilibang ako magbukas ng pinggan dahil nakalingin na po sa kalsada. Tapos at the same time, pag may nabilin sa aming tindahan, kita mo po sila. Kaya I love it very much. <laughs> gusto ko gusto ko po ito. Itong place na to, itong kitchen na to, pinaka, masasabi ko po, ito yung pinaka favorite place ko po. So... Shalom everyone! Kamusta po kayong lahat? Pasensya na po kayo, medyo natagalan ang ating update tungkol dito sa bintana. So, sa mga nakapanood po ng ating mga previous vlog, nasabi ko po doon na isi-separate ko yung ganitong klaseng topic para ma-emphasize natin ang tungkol dito sa bintana. So, ang tawag dito is reflective window or one-way mirror. So, sa mga may plano po magpakabit ng ganitong bintana, watch until the end dahil nasabihin ko po sa inyo kung magkano lahat ang nag namin lahat-lahat and kaunting tips and advice. Pero bago ang lahat, please click subscribe and ring the bell button. Ayan na po ang salamin, dumating na. Pero bukas pa yun inalagay ka kapit. Ah, oh, boss! Ay, bibigyan lang natin. Oo, sige. Isa po sa mga advice ko is upon delivery, i-check nyo po lahat ng mga windows one by one, kung lahat po ba'y walang gasgas. Then, habang ibinababa sa sasakyan, make sure na nakabantay din po kayo. I-check nyo po, it's your responsibility na i-check kung walang damage. Then, pag may nakita kayong damage, don't hesitate na magreklamo agad-agad.
2000 years later. Hello! Hello everyone! Ngayon, ang topic naman natin is mga bintana. Kung magkano ang nagastos namin lahat-lahat sa reflective window. Ang tawag dito sa bintanang to is one-way mirror. Uh, tulad ngayong araw, at patayang, halimbawa patay ang ilaw dito sa baba, dito sa loob ng bahay, hindi ka po nila kita, pero nakikita mo sila. Pagdating ng gabi, pag buhay ang ilaw, kita ka po nila from labas. Ganun po yung reflective mirror, reflective window. So, lahat ng bintana namin is 17. 17 kasama na yung mga maliliit sa, sa CR, saka yung sa living room sa taas na maliliit na ma mahaba. So, ang nagkasus namin sa bintanang to is 70,000. Kasama na yung screen. May kasama siyang screen at halimbawa, pinasukan siya ng tubig, mayroon siyang drainage. Then, halimbawa, magpapakabit ka po ng ganitong bintana. Don't forget na magpalagay ng silan para hindi pumasok ang tubig ulan. So, yan. Yan po ang wag na wag niyong kakalimutan kapag kayo nagpakabit ng ganitong bintana. So, yung singil ng kumontrata sa amin is walang ganito, wala siyang hawakan. Eh, naninibago ako ng walang hawakan. Makikita niyo po ba? Madilim kasi, no? Saan ko kaya ano eh? Wala siyang, okay. wala siyang hawakan dito. Kaya, kinatawag ko uli siya nung aki dumating. Sabi ko, baka pwede niyang lagyan. So, ang singil niya is 300 per bintana plus 100 na labor. So, hindi lahat ng bintana is pinalagyan ko. Yung mga importante lang, yung laging binubuksan. So, yun. Kasi, tinan nyo po, dati po kasi wala talaga yan. So, nakakapanibago naman. Nakakapanib... Parang hirap buksan. Saan mo siya bubuksan kung wala siyang ganito? Wala siyang handle. Kaya, yun. Magpalagay pa po ako. Another bayad pa po pala yun. Pagka ganun. So, yung ibang bintana, ganito po yung style. Sa taas, ganito po yung style niya. Living room sa taas. So, yung ibang bintana, ganito naman siya. Yan. Kasama po yan sa 17 pieces. Ganito rin yung malapit sa entrance. Kapag po pala nagpapagawa ka po ng bahay, Marami pa lang, ano, maraming dadaan na. Ano nga ba yun, be? Pag nagpapagawa ka ng bahay, maraming yung nangangambas, yung nagbeading. Marami na nga nga sa mga sabintana, bubong, basis, lahat-lahat, pati tiles, nangangambas dito. Kaya huwag muna kayo. Nakaano? So, dahil naputol po yung interview ko doon sa asawa ko, ako na lang po magtutuloy. So, ibig niyang sabihin, kapag po nagpapagawa kayo ng bahay, maraming pupuntang mga contractor na mag-aalok sa inyo. So, ang ginawa ng asawa ko is nakipag-bidding muna siya. Kung sino yung nag-alok ng pinakamura, pero quality naman, doon kami nagpagawa ng bintana. So, nanganbas muna kami, nagtanong-tanong muna kami kung maganda ba yung gawa niya. By the way, kung napanood niyo po yung vlog ko po tungkol sa bubong namin, ganun din yung ginawa namin. Kung sino po yung pinaka mababa ang alok, pero quality naman, doon po kami nagpagawa. So, kung may pupunta sa inyo mag-aalok, kunin nyo lang po yung mga number nila. Ipunin nyo lang sila, then makipag-bidding po kayo. Kung kaya nilang tapatan yung presyo nyo, doon po kayo magpagawa. Pero make sure na quality po ha. Then, ipapakita ko lang po sa inyo, ito po yung bagong lock. So, ito na po yung mga usong lock ngayon sa Pilipinas. Kung dati, pinipindot lang dito sa gilid. 
Ngayon, hindi na po ganyan. Ito na po yung bagong model ngayon. Nasa gitna na yung lock niya. Tapos, may kasama siyang screen. Yan, kasama na po yan sa package. So, pag nainitan kayo, pwede nyo buksan. Then, ipalit nyo ang screen. Para walang papasok na insekto. So, dahil mainit ngayon, ibaba natin ang blinds. Korean blinds. Meron din po akong vlog tungkol dyan. Pwede nyo rin pong hanapin sa ating mga na-upload. So, ito naman po yung mga iba nating mga bintana. Bintana sa dining area. Then, sa kusina, dalawa po yung bintana natin. Isa nito at itong malaki. So, akit naman tayo sa taas. Ito yung bintana sa paakit sa hagdan. Then, ito po yung mga bintana sa ating living room sa taas. Bali, ganito po yung style niya. Pinipindot sa magkabilaan. Kung nakasakay na po kayo sa bus, sa atin, sa Pilipinas, ganyang style po yung atin. Then, pag binuksan mo po yan, pag inangat mo, may screen naman po siya. Automatic na, nakadikit na po yun, yung screen. Para may papasok na hangin. At walang insektong papasok. Then, sa CR, ito po yung pinaka-free niya. Dahil dalawa yung CR namin, up and down, dalawa din yung free. Dalawang ganito po. Then, sa mga... Pintuan po ng CR, aluminum po yung pinagawa ng asawa ko kasi katwiran niya, kapag daw plastic is pagdating ng araw, magagato rin daw yun or mabubulok. So, kung aluminum, pang matagalan po. So, ganyan po yung aming pintuan ng CR. Bye. <laughs>